四十五年，羽皇夫人大军入侵我人族，其势如破竹，所到之处，皆望风而快。退守至幽冥帝国，危死朝露。至初六日，已是我生命的最后一天。兄弟们，跟老子杀光那些鸟人！慢着也只有这个办法了。光阴似水，一去不回。偏此物，可助人灵时回到过去，遂得名流年转。唯有回到过去，杀死锋刃，才有可能扭转乾坤。你已是方氏最后一脉，请小姐三思。请小姐三思。别的选择了，此处就交于尔等。十盏烛火，即是十日光阴。十烛俱灭，你必须回来。不用十日，我便将锋刃挫骨扬灰。锋刃武艺卓绝，切不可大意。我可附身锋刃爱妻南一梦，赐其余未尝。要心无旁念，忘却前尘。心无旁念，忘却前尘。心无旁念，忘却前尘。忘却前尘一个死人怎么杀人不眨眼呢？你说什么？今天晚上你就好好服侍我吧。你，你竟然敢咬我！你是真不怕死啊？他娘的，谁呀、啊？你爷爷我，你放我下来，我我我
你不是喜欢调戏吗？我调戏啊，在调戏啊，喜欢吗？不喜欢，不喜欢啊，这样不喜欢啊，这样啊，喜欢啊，说错喜欢，喜欢，喜欢，是不喜欢？大侠饶命！大侠饶命！我又不要你的命。这是什么？啊！好好享受啊！你是什么人？三姐公主殿下。公主，不是王妃吗？你还没嫁呢，急什么？我问你，我是什么人？我现在在哪？还有，你为什么叫我公主殿下？看来，脑子真的摔坏了。你是红鸾公主，本是要去南域多和亲的。但遭遇山匪劫持，不幸掉落悬崖，我可是好不容易才找到你的。红鸾，怎么会是红鸾呢？风刃呢？风刃在哪？死了。死了？哎，怎么可能？你要嫁的是风起，关心风刃做什么？我问你，风刃怎么死了？受西林皇后压身案牵连。母子二人逃出宫的时候，被活活烧死。不可能，风刃一定没死。整个兰州大地都知道的事情，这有什么好怀疑的？今天初几？十月初一啊。怎么了？十月初一，兰州之宰，洪和十八年十月初十，与太子风起与人族红鸾公主喜结连理，其弟风刃操琴为贺，生动难语。余音数日未绝，风人一定没死，还会出现在南域度大婚。还有九日，这你倒记得很清楚。刚才你说你是我的贴身侍卫，叫南风。公主有何吩咐？本公主命你即刻护送我前往南域都成婚，十月初十之前必须赶到，一刻不能耽搁。等等。香香，你诅咒本宫，斩了他！是是，贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！你们先下去。是是。心肝宝贝儿，小木鱼，说了多
少次，莫要偷偷摸摸的来。红兰被人救走了。什么人？那你就亲自去。还有九日便大婚了。本宫属意的太子妃，只能是我殷家的人子殿下，你下去这样的，我每天都见到不少啊。就一间，我要的是两间，我要的是两间。哎，像你们这样的好基友，反正到最后啊，都会睡到一张床上的。哎，娘子，走吧。还用这种套路撩妹，幼稚！哎呀，我们的公主身份尊贵，若不小心谨慎啊，恐难顺利抵达。你出去！老板说了。这是最后一间房，外面等着。我可以睡地板上。本公主身份尊贵，若不小心谨慎，恐难顺利抵达。好。对了，我给你。我看你穿这个衣服不太习惯，就给你准备了这个衣服，我给你放这上面了不过皮囊儿，小姐何须执念？古语有云：“情不知所起，暮色而亡。”我不想要这块疤。彼时我还以为是流年转动时的那一丝旁念，令我脱身于公主红鸾之躯。
小姐，风启哥哥，风启哥哥。你先别动，相信我公主颜色，分毫为损。以后莫要再不开心了。本就无大碍，红颜一哭穷，总有见不得人的那一天。但公主始终是我南风的公主，就算来日流年暗换，只要你冲我眨眨眼，我亦可于千万人之中将你指认。其余诸事，皆不重要。此药功效甚是神奇，盒子也精巧。你是从哪儿得来的？只是世间偶得罢了。哦。同盒四十五年，凉州离那，烟飞心散。那时的南风会在哪里？他后来娶妻生子了吗？他应该是爱着红鸾公主的吧。只这一切同我无关。我是方启武，凉州的女眷。
公主为何要撇下我？此地距南与都已不足百里，你在此好好养伤，我可自行前去。是我拿你惹恼公主了吗？当然不是。你武功不济，如何去得？如在于险境。我希望你第一个换的是我的名字。哎，以后要是有缘分，我会再来寻你的。嗯？如果有非去不可的缘由呢？什么？我其实是……什么人？末将来迟，请公主恕罪。公主恕罪。参见公主。我跌下山崖，前世不济，幸得是为南风及时相救。可南风不是我们的人。这南风来历不明，一路上公主屡遭险情。您仔细想想，他有何不妥之处？他好像有一个治伤的药盒，此药甚是有效，怕是被人看到。那个药盒里面，像是有一个天启灵者的图案，这是出自羽族宫廷之物追了上来，我和我们下属就更难了。我遇到了一个应当死去的人，虽然没看到他的模样，但声音有八成相似。殿下莫要多礼，这次的新药是母妃亲手给你熬制。母妃原先了，你虽非我寂寞，然与我之恩，风起都记得。母子之间不论这些婚在即，殿下，可要快快好起来。是我过了红了。了<咳>。你们先下去吧。是。谢谢你还给我解释的机会。你说吧。人族与羽族和亲，其实并非你父皇本意。他真正让我做的，是跟随你进入羽族皇宫，刺杀风起。那你为何不早说？我本来就是打算告诉你的。若我有非去不可的缘由呢？我其实是，你失去记忆，与我陌路，这些我都不在意。唯你在危险时，换的是他人的名字。风起哥哥，风起哥哥，这着实让我嫉妒。你若不信，我便离去，取了你和那位风起哥哥的姻缘。公主保重。等等，
我自有估计，只得起因未解。你就要走，我便弹一曲，送送你。南风，南风，南风。香雷，除却亲热，亦能安身。谢谢。我会带你入雨洞，杀风起。我母亲同你一样。弹的一手好琴，他源于我父亲，琴瑟和鸣。后来，父亲娶了一位娇美的侍妾，纷争也随之而来。我虽与那侍妾不睦，但与侍妾的儿子，几乎同父异母的哥哥，倒是感情深度。我以为无论如何，哥哥都不会背弃我，可偏偏是我这哥哥，害死了我的母亲。从此，你便再也不能听琴。故事罢了，你莫当真。我本就不喜琴。这声音是……我生来自卑，不愿与人多言语。又是偶然发现，雨天在屋檐下摆上几个杯子，便可以以杯为起，以水为形，奏出乐声。乐音本无形，不必困于思弦之间。你若不喜琴，我便教你旁的法子。倘若你喜欢，世间万物都可以发出音乐。你听，风在奏曲，夜在弹唱，满山遍野的飞花都在听。
的世界，宽似线。情是雨。我给这曲子起名字，它原本有个名字的，但并不如我的好听。万事皆因梦而起，那就叫它因梦。更好一些。被乱刀砍死的，而是被火烧死的。父亲，对不对？父子二人逃出宫的时候被火火烧死，你猜到了。红鸾。
下，好久不见。你放开我！相知相惜，只是长长日子，茫茫寰宇，他到底迟迟不来。如今我才知道，他是在此刻，在这里，隔着漫漫光阴，隔着鲜血淋漓，错。也骗了我自己。你听，外面有泉水的声
。要是你想起来了，会不会后悔？毕竟你跟风起相识已经有十年了，这次和亲原本是你自愿的。跟他相识十年，却比不上同你一起的这十天。你听。这是什么？很好看。红兰，同你一起的这十天。太子殿下救了我们，他来了。红兰，怎么了？啊、哦，你放心，只要有我在，你不会再受到伤害的。嗯。怎么不见南风？南风是谁啊？他是公主的侍卫。虽则不羁，倒是忠心。哦，那要好好嘉奖他。我要带你去见一个人。谁啊？一个想杀你的仇人。确定吗追杀你！如今我已经找到了忍者，证明这封信是伪造的，是英贵妃
。那潜伏多年来，在我腰中下毒，令我缠绵病榻，为他所治。那日我是真心想要放你们走，你如果不信我。你就一剑刺下。双双被弃了，你还不快杀了他！太子殿下，那你先还了我母后那一笔吧。殷贵妃谋害皇子，祸乱朝政。来人，给我拿下！<笑>你觉得你的人还在吗？皇帝，你可恢复了些气力？许久未同王兄并肩作战，给我杀了他们！啊啊兄，没事。伯母，给我杀了他们！住手！参见两位殿下，传谕皇陛下口谕，捉拿殷贵妃。走走。小心！是死吗？
芙兰，昏迷这么多天，你可算醒了。男女授受不起。你怎么了？我说了，别这样。红鸾，怎么回事啊？秦自重。你是风起的弟弟，不可逾矩。可我们已经，我们。萧晨生。从小到大的心愿。我以为你的心愿是保住人族。从今往后，我与你言过种种。皆不作数。再次见面，你当唤我嫂嫂。我不是他，是你误了。为保皇族声誉，南州至仍宰，同和十八年十月初十，大吉，宜嫁娶，与太子风起，与人族红鸾公主喜结连理。时日其情，散若尘埃。同年，封任迎娶王妃，南一梦非倾国倾城，游善英旅，与封任天造地设，琴瑟和鸣。小姐，封任死了吗？你不记得了吗？你变成男音吗？去杀方人。
恒河二十八年，洪卵太后昏。童年，传说着王妃南英梦坠崖身死，封刃见南梦阁已坠死，随葬英梦全仆，残曲流传入民间。原来世间并无南英梦。杀进来了！我要去个地方止于残曲，或辗转反侧日夜难熬，穷毕生所学，亦无法填上那段空白。那一日，我偷入南梦阁，只为一睹阴梦全部。别说什么，走。我要切离离。原来，那空掉的曲谱，是我空掉的记忆。时光回转，也只为与他相逢。像是梁庄女绝方起舞，就是他毁了南梦阁和阴梦雪。
是怎么减少的？就算来日流年暗换，只要你冲我眨眨眼，我亦可于千万人之中将你指认。你，尹梦，你是尹梦。四十五年初六日，是我生命的最后一天，亦是我与他重逢的日子。在命运的转角，我们走散了。从今往后，身上不见。同和四十五年，凉州城破，传羽皇封任为方氏女爱国之志所感，数凉州百姓。人与两族亦由此停战。你闭上眼睛，风在奏曲，夜在弹唱，满山遍野的飞花都在听。我却觉得此景此刻，风是你，夜是。眼睛是你，耳朵是你，沉默是你，微笑是你。长河落日，星辰月色，暗夜白昼。冯天意，别藏了，过来吧。皇叔，乖。皇叔，你为何总弹这首曲子？老了，记性也差了
，这一大段空白，怎么也补不上，像个被打断的美梦。那你可以等阴墨皇上回来啊，他总是记得的吧？不过皇婶从未出现，宫中常有人言，他就像，嗯，就像花本里的杜撰角色。那你觉得呢？不会的，皇叔对皇婶一往情深，怎么只是杜撰？他一定在的。那在哪里呢？嗯，在前生，或者是在后世，只是不在此刻，不在眼前。
像是离别的拖延，一线一珠一枝一叶，尽是幻灭。说不尽的永远，谁永远？你还在我心里面，浮生里能唱一段，时过境迁。浮生一梦，唱一段，时过境迁。